സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് ഹനാൻ കൊച്ചിയിൽ മീൻ വിറ്റത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയെന്ന് ഹനാൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യുന്നതെന്നും ഹനാൻ പറഞ്ഞു മാതൃഭൂമിയാണ് ഹനാൻ മീൻ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് യൂണിഫോം ഇട്ട് മീൻ വിറ്റത് സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിനാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മനസ്സറിയാത്ത കാര്യത്തിനാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോക കള്ളി കള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേരളം മൊത്തം തന്നെ ആക്രോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച പാവം പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരന്തം തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയ മുത്തുമാല വിറ്റ് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എത്തിയപ്പോൾ മൈനർ എന്നുള്ള സമയം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഈ ജോ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഡബ്ബിങ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ കാലം ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഫ്ലവറുകളായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സംവിധായകനെ ഞാൻ നേരിട്ട് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു സംവിധായകനെ ഞാൻ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല ആകെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കലാഭമണി ചേട്ടനാ ഹനാനെ കുറിച്ചുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ വിമർശനങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഹനാന് മറ്റു വരുമാന മാർഗങ്ങളില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളതാണെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി തീർത്തും സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ പല പ്രാവശ്യം ഫീഡി ഉണ്ടായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് കയറി വന്നു ഇങ്ങനെ എക്സാം എഴുതിക്കാൻ എനിക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടി അത് കൂടാതെ എന്നെ ഇവൻറ്റ് മാനേജിൽ പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്നാൽ വെച്ചാൽ മൂവാറ്റിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഈ കൊച്ച് വെള്ളം പിളം പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം ശരിയാണ് അമ്മ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതെനിക്കറിയാം അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അമ്മയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ അമ്മ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് പിന്നെ ഒരു ബ്രദറുണ്ട് ബ്രദർ കുട്ടിയുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ജീവ് ടോം മാത്യു ജീവ് പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹനാന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി പെൺകുട്ടി വേഷം കിട്ടി എന്നതടക്കമുള്ള ക്രൂരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുമാണല്ലോ ഹനാനും പ്രിൻസിപ്പലും ഡോക്ടറുമൊക്കെ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ആ വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹനാനെ വീണ്ടും കാണുന്നത് ഹനാൻ അല്ലസർ കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപാണ് അവരെ കാണുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് മനസമാധാനത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന നിലയിലാണ് ഹനാൻ പ്രതികരിച്ചത് അവർ പറയുന്നത് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായും ഫ്ലവർ ഗെയ്ലായും ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റായും ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് സിനിമാ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും വിമർശിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഡോക്യുമെൻ്ററികളിലും നാടകങ്ങളിലും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളും അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ സിനിമാ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഹനാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് വന്ന വിമർശനങ്ങളാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കലാഭവൻ മണിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് അസുഖമുള്ളതായി അഞ്ച് വർഷമായി അസുഖമുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇയർ ബാലൻസിങ് പ്രശ്നവും അത് അവരുടെ ബാക്ക് പെയിൻ അടക്കമുള്ള പല അസുഖങ്ങളും ഈ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി കലാഭവൻ മണിയുടെ സ്റ്റേജ് ഷോകളിലെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ആ സമയത്ത് കലാഭവൻ മണിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് തോന്നിയ ദേഡ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഡോക്ടറുടെ സുഹൃത്താണ് കലാഭവൻ മണി കലാഭവൻ മണി ഈ ഡോക്ടറോട് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് ഈ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ കീഴിൽ ഈ പെൺകുട്ടി ചികിത്സിക്കുന്നത് അല്ലസർ കോളേജിൽ പഠിക്കാനെത്തുന്നതും ക
ഇവർ ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനും മീൻ കച്ചവടം ചെയ്തു ഈ സമയങ്ങളിൽ അതായത് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി അവർക്ക് ആങ്കറിങ്ങിനോ അതെങ്കിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായോ പോകാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായി കോളേജിൽ വരേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുമില്ല അവധി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി കുടുംബത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തിൽ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം മീൻ കച്ചവടത്തിനായി പോകുന്നതെന്നാണ് പെൺകുട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നത് ജീവ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആളുകൾ അവർ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആരോപണവുമായി ഹനാനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ ആളുകളിൽ പലരും സിനിമ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരുമൊക്കെ ആണ് ആയിരുന്നല്ലോ ഈ ഹനാനെ സിനിമയിൽ അവസരം നൽകാം എന്ന വാഗ്ദാനം അതാണോ ഇവരെ ഈ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പെൺകുട്ടി അത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല അവരാകെ പകച്ച ഒരവസ്ഥയിലാണ് കാരണം അവർ പറയുന്നത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് തേടിപ്പോയി നേരത്തെ പോയിട്ടില്ല കലാഭവൻ മണി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ചില ഡയറക്ടർമാർ ഇവർക്ക് ചില ജൂനിയർ വേഷങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചില സെറ്റുകളിൽ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമാ നടിയാകാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് ചെയ്തത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹം ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കുക എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി സിനിമയിൽ അവയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ പണം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ാണ് പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് ഹനാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഹനാൻ പറയുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഒരു സംവിധായകനും തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമോ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല സിനിമ ലഭിക്കുന്നത് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണെന്ന് ഹനാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു സംവിധായകന്മാരെ ആരെയും പരിചയമില്ല ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകളിൽ ആങ്കർ ആയോ അവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് കലാഭവൻ മണി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ട പ്രകാരവുമാണ് കലാഭവൻ മണി കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണശേഷം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായി ഇതേ തുടർന്നാണ് മീൻ കച്ചവട കച്ചവടം അടക്കമുള്ള മറ്റ് ജോലികളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നതെന്നും പെൺകുട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ജീവ ഒരു കാര്യം കൂടി ഹനാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളെ അതേ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലും ഡോക്ടറും ഒക്കെ ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈ ദരിദ്ര പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഹനാൻ അസുഖമുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം പറയുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹനാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തരമുള്ളൂ കാരണം അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നു പെൺകുട്ടിക്ക് അസുഖമുണ്ട് ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാണ് ഇവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഏതെങ്കിലും സഹതാപം അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നു മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയെ വർഷങ്ങളായി മൂന്നാം വർഷമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാം വർഷം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പറ്റി എന്തായാലും ആ കോളേജിലെ അധികൃതർക്ക് അറിവുണ്ടാകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോളേജ് അധികൃതരെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് പലപ്പോഴും ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പണമുണ്ടാകാറില്ല ഇളവുകൾ കോളേജ് പലതവണ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയെ പറ്റിയും അവർക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് ആ ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ സംവിധായകൻ അരുൺ അരുൺ ഗോപി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ സി അരുൺ ഗോപി ഹനാനെതിരെ മോശമായ തരത്തിൽ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വന്നു ഹനാൻ ലഭിച്ച മാധ്യമ ശ്രദ്ധ താങ്കളുടെ സിനിമയിലേക്ക് ലഭിച്ച ക്ഷണം അതൊക്കെയാണ് ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഹനാനും ഹനാന്റെ വാക്കുകളെ ശരിവച്ച് പ്രിൻസിപ്പലും ഡോക്ടറും ഒക്കെ ഹനാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ വിമർശനങ്ങളോടുള്ള താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് അല്ല ഇത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും കൂടി ചുറ്റും നിന്ന് ഈ തരത്തിൽ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന തന്നെയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വന്ന ഞാനൊരു രാവിലെ മാതൃഭൂമിയിൽ കണ്ട ഒരു വാർത്ത ഈ വാർത്ത നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമുക്കൊരു വിഷമം
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ ആ കുട്ടിയെ സഹകരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ഹനാനുമായിട്ട് ആ ഈ മനോരമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഹനാനുമായി സംസാരിക്കുകയും ആ കുട്ടിയുടെ നമ്പർ എടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകണം എന്ന് അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിന്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ദയനീയമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അരുണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ അതിന് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ കൊച്ചിന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പാട്ട് എഴുതാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ അല്ല ഈ ഒരു ഡബ്ബി ഏൽപ്പിക്കാനോ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സാർ എനിക്കൊരു തന്റെ സിനിമയിലൊന്ന് അഭിനയിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പം ഈ കുട്ടി എന്താ അവതാരികയായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു മുഖപരിചയം കിട്ടുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് മറ്റു ജോലികൾക്ക് സഹായമാകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയായിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ അഭിനയിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അഭിനയിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ടോം ചാനോട് പറഞ്ഞൊരു തുക വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും നൽകാം അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു സഹായമാവുകയും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞാനത് എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിനെ വിളിച്ച് അവതരി എന്റെ ഒരു നോബിൾ കൺട്രോളറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഞാൻ ആ വിഷയമേ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മള് നടത്തിയ ഒരു സ്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണ് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വന്നു തുടങ്ങി സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഒരാളിനെ സഹായിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അരുൺ ഈ വിമർശനങ്ങളെയൊക്കെ ഭയന്ന് കലാപരമായ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പിന്മാറുന്ന ഒരു കാലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആക്രമണത്തെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ പലരും പിന്നോട്ടു പോകുന്നു പകച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് ഖനാന് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരം ആ അവസരം നൽകാം എന്ന വാക്കിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ താങ്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന തന്നെ ചെയ്യും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം ഞാൻ എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്റെ വിഷമം നിങ്ങള് ഇപ്പം എന്നെയാണ് ആക്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമയാണ് ആക്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ആക്രമിച്ചോളൂ ആ പെൺകുട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ എന്തിനാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് അതൊരു ജനുവിൻ ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നിടത്ത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു സഹായം നൽകാൻ എന്തിനാണ് മടിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ സിനിമയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ചേതോ വികാരം എന്താണ് എന്ന് താങ്കൾ സ്വാഭാവികമായും തിരക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പല വിമർശനങ്ങളും കൃത്യമായ ഫാക്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുകയും ആരെയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അതാണോ അതിനും അപ്പുറത്ത് സിനിമയിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളും സിനിമയിലെ എതിരാളികളെ താറടിച്ച് കാണിക്കുന്ന രീതിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഏതുമായി കൂട്ടിവായിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്കെതിരെയും ഹനാൻ അവസരം നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെയും ഉയർന്ന വിമർശനത്തെ അല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയതെന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് പലരും വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും എനിക്കൊരിക്കലും ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് അന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ച് പറയുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഞാനിത് വാർത്ത വന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മളോട് അവസരം ചോദിക്കുന്നവർക്കും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസരം നൽകിയിട്ട് അവസരം നൽകുന്ന ഒരു സഹായം എന്നുള്ളതല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒന്നും അഭിനയിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചില്ല അത് എനിക്കും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹായമാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കണ്ടത് ഞാൻ ഇത് നൽകിയത് പിന്നെ ഇത് ഏത് തരത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു അത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്തെന്ന അജണ്ടയാണ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കൊന്ന് ഈ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ശ്രേണിയിലാണ് ഇതും വരുന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി എന്നും അറിയാണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോഴും തോന്നുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് അതിന